షడన్ గా ఇంట్లో చాలా సైలెంట్ గా ఉంటది క్లోజ్ హోమ్ ఉంటుంది కదా సో షడన్ గా ఒక వాయిస్ పెద్దగా పెద్దగా వచ్చింది అనమాట హేమా అట్లా ఒక సౌండ్ సో షడన్ నేను ఏదో మూడ్ లో ఉంటూ ఉంటాను ఆడుతూ ఉంటాను పాడుతూ ఉంటాను ఏదో మూడ్ లో ఉంటాను షడన్ గా అంటే ఆ ఇది వచ్చేది అనమాట తర్వాత నాకు క్లోజ్ రూమ్ అంటే భయం మీరు నన్ను ఎప్పుడైనా మర్డర్ చేయాలన్నా ఏదైనా ప్లాన్ చేసుకుంటే నన్ను ఒక రెండు రోజులు క్లోజ్ రూమ్ లో పాడేయండి మూడో రోజు నేనే పోతాను మీకు అనిపించిందా నేను ఆడానని మీరే చెప్పాలి ఎందుకంటే నేను జెన్యున్ గా ఉన్నాను అక్కడ ఇప్పుడు గేమ్ ఆడిన వాళ్ళందరూ దొరికిపోయారు అందరూ నామినేషన్ లో ఉన్నారు యాక్చువల్ గా బాబా మాస్టర్ ఏమో నేను మంచోడిని నేను మంచోడిని అనిపించుకోవడానికి ఎక్కువ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు జాఫర్ గారు ఏమో నేను న్యూస్ లీడరు అయ్యో నేను చిన్నపిల్లలాగా యాక్ట్ చేస్తే జనాలు బయట ఏం రాస్తారో ఎట్లా ఇది చేస్తారో అని ఆయన టెన్షన్ శ్రీముఖి ఏమో లోపలిది బయట ఒకటి బయట లోపల ఒకటి చేసి మ్యాన్పులేటివ్ చేస్తుంది తను నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావమ్మా అని నేను చెప్తే కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో ఆ పిల్లలు లేరు సో తను అలా ఆడుతుంది హిమజ ఏంటంటే టోటలీ మ్యాన్పులేటింగ్ అనమాట ఈ మధ్య బయట క్యారెక్టర్ అంతే ఇంట్లో క్యారెక్టర్ అంతే సో తను అదే ప్లే చేస్తూ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవరున్నారు ఆలీ ప్లేయర్ తర్వాత రాహుల్ రాహుల్కి నేను చెప్పాను నాన్న నువ్వు కబ్బులు కడగట్లేదు ఈ పాయింట్ వస్తుంది ఈ పాయింట్లోనే నేను అవుట్ చేయొచ్చు నువ్వు అర్థం చేసుకో నీ కప్పు నువ్వు కడుక్కో అమ్మా అని చెప్పాను అది టెలికాస్ట్ అయిందో లేదో నాకు తెలీదు ఇప్పుడు రాహుల్ అదే పాయింట్ మీద నామినేషన్లో ఉన్నారు అంటే నాకు తెలుస్తుంది అంటే వాళ్ళ ఏజ్ కంటే నేను టెన్ ఇయర్స్ పెద్దదాన్ని వాళ్ళ ఏజ్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యాను సో ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని నేను ఫేస్ చేసే ఉంటాను కదా సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు అది నేనైతే ఆశు కొన్ని రోజులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ అమ్మాయి కొంచెం స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి చాలా పాపం నేను ఇంతే నన్ను ఇలాగే అంటారు నేను లావుగా ఉన్నాను నన్ను ఎవరు ప్రేమించడు నన్ను ఎవరు పెళ్లి చేసుకోలేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అక్క నువ్వు రెండు రోజులు వచ్చేస్తా అంటున్నారే అట్లా మాట్లాడుతుంది తను సో ఆ అమ్మాయి కొంచెం మెచ్యూరిటీ రావాలి ఒక దెబ్బ మీద దెబ్బ దెబ్బ మీద దెబ్బ పడితే ఒక కత్తి తయారవుతుంది దానివల్ల ఆ స్ట్రాంగ్నెస్ వస్తుంది సో తీసుకోవాలి రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంతే అందుకని అమ్మాయి ఉండాలని కోరుకుంటా బిగ్ బాస్ ద్వారా నేను ఏం నేర్చుకున్నాను నాకేం అర్థం కాల నేను అసలు ఏమి మొదలు పెట్టకుండా బయటకు వచ్చేసాను కదా ఒకవేళ మళ్ళీ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటే కనుక అప్పుడు ఆలోచిస్తా అప్పుడు సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆలోచిద్దు ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చాను ఫస్ట్ తారీఖు నుంచి మూవీ ఉంది ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళది వాళ్ళకి అగ్రిమెంట్ రాసాను ఇప్పుడు అట్లా ఏదైనా మంచి మూవీ ఉంది రేపు సుకుమార్ గారిది ఏదైనా స్టార్ట్ అయింది సో మూవీ ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఆలోచిస్తాను ఒకవేళ మూవీ లేదు సరదా ఓకే ఖాళీగానే ఉన్నాను అంటే ఒకసారి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తా ఒకవేళ ఆపర్చునిటీ వస్తే ట్రై చేస్తా ఏ ఇల్లు నచ్చింది ఇంట్లో పిల్లలు నచ్చారు సో నాకు నచ్చింది నాగార్జున గారు అంతకంటే బాగా నచ్చారు నేను ఆ కాంట్రవర్సీ గురించి నా ఆరోజే చెప్పానండి పాపం తన అమ్మాయి కూడా బాధపడిందంట అంటే నేను అన్న విషయానికి అమ్మాయి బాధపడింది అని చెప్పి తర్వాత ఎవరో మనవాళ్ళే చెప్పారు మీరు ఏమైనా స్పందిస్తారా అంటే ఇప్పుడు నేను స్పందించాను అమ్మాయి స్పందించింది మళ్ళీ అమ్మాయి స్పందించింది నేను స్పందించాను మళ్ళీ ఇది ఇదొక కాంట్రవర్సీ మనకు అవసరం లేదు నేను చెప్పాలనుకున్నది చెప్పేసాను అన్నాను ఆ రోజు అయిపోయింది అది అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగలేదు ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేయించుకోమని చెప్పారు ఒకవేళ నేను ప్రెగ్నెన్సీగా ఉన్నాను మూడు నెలలు ఉండవలసి వచ్చింది అక్కడ ఏదైనా గొడవలు జరిగినాయి తోశారు పడిపోయాను సో దానివల్ల నష్టం జరిగితే బిగ్ బాస్ హౌస్కి చెడ్డ పేరు వస్తుంది సో వాళ్ళు చేయించుకోమని చెప్పారు అది నేను తప్పుగానో భూతార్థంలోనో నేను చూడట్లేదు అంటే నిజంగా అమ్మాయికి జరుగుంటే కూడా ఆ అమ్మాయి ఫైట్ చేయాలి డెఫినెట్గా నేను ఆ అమ్మాయిని రాంగ్ అని కూడా నేను అనట్లేదు కాకపోతే ఆ అమ్మాయి రియాక్ట్ దొంగలు పడ్డ ఆరు నెలలకి ఏదో అంటారు కదా సో అట్లా కాకుండా ఇమ్మీడియట్గా స్పందించవచ్చు కదా ఎందుకు లేటుగా స్పందించేవా అనేది ఒక్కటే నేను అడిగాను తప్ప ఆ అమ్మాయి మంచిది కాదు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు మంచివాళ్ళు బిగ్ బాస్ వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు ఈ అమ్మాయి మంచిదని నేను ఎక్కడ అనట్లేదు సో నాకు ఆ టాపిక్ మీద పెద్ద ఇది లేదు